他这个人，他这个人老是管着我。你说这是、哎？你喝多了？我我没喝多。哎，你喝多了，莫要无礼。老爷，出什么事了？啊，没事。侯爷，大夫人喝多了，不如让婉儿送她回妃婉阁休息吧。你好，像我的一周人啊！侯爷，快送夫人回去。夫人，咱们还是快点回去吧。你有没有闻到？这个院子里有一股什么味道？味道？什么味道？甜的味道，真是甜甜的味道，哎，甜甜的，甜甜的味道，啊，只有我一种人甜甜的味道，嗯，只有我一种甜甜的。全面营养选得好，妈妈追剧没烦恼。全面营养就选海普诺凯一八九七，邀您精彩继续。娘，哎呀，怎么又哭起来了？老爷，你没看见吗？我一想到玉儿今日在宴会上那副模样，我这心里就难受。平日里我们对她宠爱有加。不知道这宁雨轩是如何虐待他的，竟让他如此性情大变。娘，我去教训一下宁雨轩，让他对我家好一点。你给我老实待着，别冲动啊，否则我就把你送回西北去。云儿，哼，云儿，你这老爷。哎呀，哎，你去看着他点儿，别让他做傻事啊。向远大哥啊，我一个人只身闯荡，带着两个嗷嗷待哺的女娃，实在是活不下去。若非情非得已，我不会将这孩子交给你。哦哦哦，哎呦！你放心，我与夫人成婚一年多，还未有所出。我会将这个孩子像对待亲生闺女一样的。从今以后，就让这孩子随你的姓。你把他养大，你就是他的亲爹。嗯。这对玉佩价值不菲，是两个孩子出生时一个贵人所赠，这是我留给孩子的唯一东西。这枚右弦月就留给姐姐吧，作为他们以后相认的信物。你放心，我会替孩子好好保管这块玉佩，将来以后一定让他们几人相认。此玉佩就作为他们相认的凭证。去我的老家滦县，去找一个叫季明的人。记住，一定要找到他。是。侯爷，飞晚阁那边传话，说夫人已经睡下了。胡闹了一天，终于睡下了。
你也下去休息吧。是。等等，去让账房支银子。这次宴会的钱，算侯府账上。侯爷，您这是……问那么多干嘛呀？快去办。睡觉啊！哎，反正我先上床睡觉了啊。